。爷爷，你死后我发过誓，我不会再爱上任何人。这份婚后协议你看一下，只要你配合演好我妻子的角色，每个月会给你二十万，其他的就别想了，没问题就签了吧。哼，装什么贞洁烈男呢？一年前在乡下让我怀孕，然后始乱终弃的不就是？算了。要不是因为冉宝生病需要亲生妹的骨髓配型，我才不会嫁给你。我不能答应你，我想要个孩子。我是个乡下女人，竟然妄想和我生孩子，继承慕容家的财产，真是可笑。若不是爷爷以死相逼，我根本不会娶你。我耐心有限，你不要贪得无厌，好好考虑一下吧。你别生气，我签就是了。可我不认识字，你能不能过来教我写我的名字？奇怪，他身上好香，我好像在那里闻过。光明，干什么？慕容渣男，谁稀罕你的臭钱？再见，哦不，是再也不见。令，技术一般，有待加强。孔婉哥，孔老哥，你骂我渣男，可明明是你。通知下去，谁能找到孔婉哥，悬赏一千万。哎呦，小小姐，你赶紧出发去机场吧，这晚了就来不及了。可双胞胎弟弟发烧了，我不能丢下不管啊。可你大女儿在国外还等着医治呢，你先带大双去到国外去救她，你小双你就交给我照顾。我在你们家做了那么多年了，您就放心吧啊。那张婶，弟弟，就麻烦你了。哎哎哎哎哎。来，小小姐。您别怪我，也是急缺钱，迫不得已。孩子，跟谁都一样。秦少，有孔万哥的消息了吗？少夫人出国了，但是我们得到消息，她三个月前给您生了个儿子，留在国内交给保姆张嫂照顾。把孩子扔下，自己出国消个快活。这怎么敢？林晨，把孩子秘密带回来，别让孔万哥知道。他这样的人，根本不配做母亲。妈咪接个电话，你们两个看着行李，不要乱跑。妈咪，你不会交了新的男朋友吧？妈咪，我支持你。爹爹死了这么多年了，你早该找个新爹爹了。爹爹真的死了？当然了。要不是当年河水太急，尸体没捞上来，现在坟头草呀，比你,你们都还高了。啊？好啦。你们两个呀，别瞎想了。是舅舅电话，乖乖等着妈咪，不要乱跑，好不好 ？Yes。我要在江城待一段时间，找到张婶，给孔出的双胞胎弟。那你小心一点，慕容婷正在找陈毅。这个狗男人，都五年了，还没放弃找我。慕容婷根本就不知道你就是陈毅，听说他家里有人病了，所以才想请你这位医学上手。正好解了你们之间的梁子。我不想和他碰面，万一冉宝迟早被发现，我还要争夺抚养权。石宝和慕容婷长得也太像了，这里是江城，我还是小心点。来，把口罩戴好，人多，细菌也多，预防疾病。对不起，对不起，怎么是慕容婷？简直冤家路窄。大婶儿，桥段过时了，我赶时间，不用你陪。喂，陈毅住在国际航班，收到 A B 两个出口，有情况立刻向我报。你们谁大婶呢？我这是复古潘家好吗？冉宝，吃吧，我们走。飞飞去出去。奇怪，弟弟和那个大叔长得好像，妈咪为什么要骂他？难道说
我们的爹爹没有死，他就是我们的爹爹。哦，我肚子疼，妈咪，我想上厕所。叔叔。嗯，你脸上有点东西，在哪里？什么东西？你脸上有点帅气。叔叔，你长这么帅，结婚了吗？叔叔，你长这么高，丢过孩子吗？叔叔，你长这么亮，家住哪里呀、啊？小朋友，这些问题是你妈妈让你问的吗？你回去告诉我。丧偶没丢孩子，住民事华庭，那是江城最高端的小区。他知道了就能怎样？哦，没丢孩子，看来不是爹爹了。那叔叔，听说二婚的男人懂得疼人，是真的吗？不知道，但是暴躁男人很会揍人哟。哎，叔叔，你们，我们有缘再见。妈咪，我听说江城有一个叫名师华庭的小区，特别好，我们就住那里可以吗？嗯，好，我们就住那儿吧。宝贝们，这里就是咱们的新家了。妈咪去买健身用品，你们两个在家要乖乖的哟。尤其是你，少玩游戏对眼睛不好。Yes, madam， 我保证不玩游戏。晨晨，看着姐姐，不许玩游戏啊。嗯嗯。哎呀，有麻烦，你干嘛？他被你残血啦！茁壮是留校的一条狗命。啊，我没了。你是猪队友吗？这什么队友啊？我不就是打的有点菜吗？不要骂我。小吃吃小吃吃，姐姐被人欺负了，被人欺负了。那你举报他呀？你要我做什么？你要我有用吗？我又不是警察。是哦，你说的有道理。举报理由：不骂队友。哎，小吃吃，你去哪儿？看你太可怜了，去给你买最喜欢吃的榴莲。我操！我这四天小时候被封号了。凌晨叔叔，我的游戏账号被封了，你快过来帮帮我。慕容尘，你不好好读书，又在打游戏。我操！是阎王爹爹，凌晨叔叔，你妈爱我。等我回家再收拾你。菜鸡，号没了吧？姑奶奶住在明氏华庭二六零一，有本事你顺着网线来打我啊！天生是不有居然是个幼儿园，还住在我家楼下，怎么搞？看我下来把你教训肉逼！有事。李云，我没钱你得罪了庭上。现在慕容家拒绝给孔家注册，这事已经快破产了。我不管你在哪儿，马上跟慕容婷离婚，要不然的话。我没你这个女儿，我从小被你赶到乡下，还稀罕做你女儿。要我离婚可以啊，你能给我什么条件？你以为你还敢提条件？我啊！同事中医馆是你妈留下的，难道你就不想拿回去吗？可以，但你要先给我中医馆，不然我我你啊，我可以先给你，但是一个月之内你必须马上离婚，要不然。这辈子都别想回你家。另一头拿你地方，你先先回去似的。你快拟定协议，跟工商变更吧。大婶儿，为了接近我，你可真是阴魂不散呀。小姐，这种级别的小区可不是你该来的。Please， 你们有病吧？你敢在我住这儿？哎哎，这你这人干什么呀？还好还好，还好没被认出来。宝贝，你是哪来的衣服？怎么没给你穿过？宝贝，什么宝贝？你又是谁？谁是你宝贝？宝贝，你是在这里迎接妈咪回家的吗？别看了。你妈早被我烧死了，现在坟头草啊比你还高。好好读书，争取让你妈坟头冒青烟，这才是对她最大的思念。妈咪，是妈咪，妈咪在这里骗我，妈咪没有死。宝贝，你怎么了？哎呀，是没有吃午饭被饿哭了吗？啊，不哭不哭，妈咪现在就给你们做好吃的，好不好？来啦！哇，妈咪好厉害，会做
好多菜，比阎王代替好多了。小厨师，你回来啦！你还买了身新衣服呀？那你给我买的榴莲呢？你不会是在骗我吧？这个声音是……你就是刚刚那个举报狗。什么举报狗？不是你让我举报的吗？好啦，你们两个别闹了，各自来吃饭了。妈咪做的怎么都是素菜啊，一点肉肉也没有。宝贝，今天做的都是你最喜欢吃的，来来来，多吃一点哟。妈咪，我也要，我也要。什么？好好好举报狗也是妈咪的孩子，怪不得妈咪这些年不来看我，一定是因为举报狗把妈咪抢走了。皮发，小少爷又离家出走了。这么短时间，应该没跑太远。要不您先休息一下，我去帮你找。不用，这个混世魔王小班本不会听你的，我自己找。出去了，他一直到人家出走储备物资了。大叔，虽然咱俩长相，但你真的认错人了。还装？别以为换身衣服我就不认识你了，睁眼说瞎话，屁眼了是吧你？上楼写作业去。人贩子不可能住在这么好的地方，大叔一定是认错人了。你买的什么鬼东西？大叔好可怜，没几天心脑子就坏了，居然不认识榴莲。大叔，这是榴莲，有水果之王的称号，我可以吃点，不拿。够了，谁问你这个了？走，上楼写作业。把作业写完，作业不做完不许出来，听见没？嗯，这题都好简单，看来大叔脑子笨，他的孩子也不聪明。哎，大叔好可怜，我就做一点题，哄哄他吧。陈一的消息查怎么样了？我们查到消息了，陈一是个单亲妈妈，这次回国带着两个孩子。去查机场监控，把符合条件的人都筛选出来。行，我这就去办。奇怪，慕容婷每次都累得要死要活，这次静悄悄的。果然只是装模作样，根本坚持不过十分钟。我知道这些题很难，但是你也不能总逃避吧？有什么不会的，你可以来问我。这些题都很基础，傻子才不会，哪里难了？你跟谁学的？都不知道说大话了？我操，字迹工整，毫无错题，比我小时候厉害多了。这孩子，真是我亲生的。马马虎虎吧，跟我小时候比差远了。把这些做完了，随便你怎么玩，我不管你。那我写完了，岂不是可以回家了？七少。我们查到一个女人，各项信息都符合您的标准，她就住在你们楼下。不要声张，听下去。都怪举报狗太能吃了，把妈咪都累瘦了。不行，家里一点肉肉也没有，我要回去找到压岁钱，给妈咪买肉肉。大叔，作业做完了。大叔。不是可以回家了。保险起见，还是走楼梯吧。哥，怎么啦？慕容平正在排查机场监控，应该用不了多久就会查到你这里。带着孩子，双亲安顿吧。这种男人，属狗的吧？让他吃饭，收拾一下，我妈咪带你们出门。石宝呢？石宝，小陈是不在了吗？他刚才还在这儿的。皮上，里面没人呐，会不会陈毅不在呀、啊？也许是你运气不好，让我来。好、啊，你买来。是小石吃，他去给我买榴莲了。宝贝，你抓紧时间收拾东西，妈咪去开门。下次出门记得带钥匙。
。五年前做出这样的事情，你还敢回来？嗯，这位先生，你认错人了吧？我不认识你。是吗？我看你还能做到什么时候？把妈咪牵走了，居然是坏蛋！不行，我要想办法把妈咪救回来。放开我！放开我！你别想放开我！小少爷，你怎么在这儿啊？我我我刚刚出去透透气，舒舒舒，你别告诉别人。好，那你快回去吧。你不会以为五年前的事情就这么算了？你别乱来啊！不能强迫妻子医院也是犯法的。你想得到没？你笑什么？啊，天上，原来少夫人就是禅医，真是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人呐！什么乱七八糟的？禅医医者仁心，名扬宇内。怎么可能是空王哥这样的人？现在立刻马上继续给我查禅医的消息，要是再弄错，你别干了。是，您说的都是，我去查。刚才的动静不算小，小师妹被吓到了。功臣，你在干什么？小小年纪不学好，就知道离家出走，还知道带卡了？再说一遍，你妈五年前就死了，不把作业做完，不许出来。妈咪，石宝，石宝，你先回去，这是密码锁，你打不开的。我们赶紧回家吧，吃饱，你先回去。妈咪留下来还有事情要办，放心，妈咪一会儿就回来。嗯，吃饱，你回去之后帮妈咪把机场的监控视频删了，可以吗？放心吧，包在我身上。哪里都关不住你，长本事呗。空王哥，你不赶快逃，还敢来欠我？这么多年了，躲躲藏藏，也该和这个男人。有个了断了，慕容提，我们离婚吧。你又想玩什么花招？五年前是我做的不对，但你又何曾没负过我？不如我们两者相抵。以后你走你的阳关道，我过我的独木桥。过你？你说什么鬼话？我何时负过你？渣男。算了，敢和你说，但离婚的事情，你认真考虑，等你想好了再联系我。顺便提醒你一句，现在是法治社会，我今天就不和你计较。但如果你再发疯，咱们警察去见。五年不见，变得更可恨了。找到陈岩的消息了吗？机场的监控被人删了。监控被删了，这也太巧了。难道说空网哥就是？不可能，他一个乡下女人，怎么会是查医？林远，你马上去查空网哥，看看他在干什么。这样做少夫人知道吗？跟痴汉一样，追女孩不是这样的。你闭嘴！老子不是痴汉，老子要跟他离婚！离婚！爹爹和妈咪要离婚？我才找到妈咪，又要变成林妈的孩子了。不行，我要想办法把妈咪留下来。
妈咪，微博上有个姐姐找你，她说知道张嫂的下落。爸爸，你来京城了，我知道张嫂消息，方便的话我们聊聊。那就明天上午十点，海洋咖啡厅见。小乔，真的是陈一啊！爸，你就放心吧，这陈一在不嫩小号，我找了好久才找到的。爸，倒是你说孔婉哥会跟田哥哥离婚，没骗我吧？没骗你，没骗你。孔婉哥那个乡下女人呢，她眼里只有他妈留给她的中医馆，她会答应的。妈，你说这慕容家找陈一找了小半年了。嗯要是我去说动他，给慕容爷爷治病，听哥会怎么谢我？你爸他这么大的忙，他娶你都不为过。哎，不过这张嫂五年前就没有音讯了，你是怎么知道他的下落的？嗯，其实我也不知道，我是见禅一在微博发要找张嫂，我不这么说，我怎么见到禅一啊？我不见到禅一，怎么帮听哥哥？你小心点儿，别玩脱了。陈一大大，孔婉哥，你怎么在这儿？鬼叫什么呢？这就是你大家闺秀的素质。孔婉哥，你既然回来了，就赶快和田哥哥离婚。我什么时候离婚关你屁事？你，我知道了。你这些年是被包养了吧？你来这儿是为了钓男人？怎么，你羡慕啊？也是，就你这样的货色。你还是早点回家吧，你在这儿啊，是钓不到男人。谁和你一样不要脸？孔婉哥，我今天来就是为了见传一的，你知道他是谁？你说你要见谁？怎么，听说过？传一可是中医界神话般的存在，性灵妙手，起死回生。哎，就没有他这么好的命。我记得你也是学中医的，可是你连给他提鞋都不。是，我不配，你配，那你就等着给禅一提鞋吧。我先走了。如果让孔木娇知道我就是禅一，势必会很麻烦。我得想办法。奇怪，怎么禅一还没来？禅一娜娜，哎，不行，谁让你？我问什么你答什么，明白？孔婉哥，你既然回来了，就赶快和田哥哥离婚。我什么时候离婚关你屁事？你，我知道了。你这些年是被包养了吧？你来这儿是为了钓男人？怎么，你羡慕啊？也是，就你这样的货色，你还是早点回家吧。你在这儿啊，是钓不到男人。谁和你一样不要脸？孔婉哥，我今天来就是为了见禅一的。你知道他是？你说你要见谁？怎么，听说过？禅一可是中医界神话般的存在，性灵妙手，起死回生。哎，就没有他这么好的命。我记得你也是学中医的，可是你连给他提鞋都不配。是，我不配，你配。那你就等着给禅一提鞋吧。我先走了。如果让孔木娇知道我就是禅一，势必会很麻烦。我得想办法。奇怪，怎么陈一还没来？禅一娜娜，哎，不行，谁让你？我问什么你答什么，明白？我说一个人，张嫂，你认识吗？知道，他是我们以前中医馆的同事，不过五年前他就离职了。他离职后去了哪？我不知道。嗯，你是禅一的朋友吧？我其实是禅一的粉丝，我是为了见偶像，我才撒谎骗他的。哎，没事追什么星呀？脑残粉，害死人呐！平少，这是禅一在国外救人的照片，这上面有个针袋，好像是禅一独有的。仅仅一张照片还不够，加派人手，尽快联系上他。他的身影看起来和孔婉哥好像。孔婉哥呢？有什么消息吗？少夫人约会去了。啊，您放心，对方是个女的，现场的照片已经发你手机上了。少夫人有我看着，她绝对跑不掉。房间、中盒、照片，巧合如此，难道还有什么？
，还有两个孩子，换个身份娶一个女人。金少，不至于啊，女人的醋你都吃啊？你懂个屁！飞车，去民事法庭。妈咪，你怎么又没带钥匙啊？哼、嗯，我说大叔，你怎么来了？你是不是来找我妈咪的？不过很不巧，我妈咪不在家，你过会儿再来吧。慕容晨，你怎么在这儿？这里是我家呀、啊，你认错人了吧？你家？你见过空碗哥了？你个养不熟的白眼狼，跟我妈万在收拾你！哎，你干嘛？白叔叔，白叔叔，你看跑进我们家干嘛？小丫头。这屋子里就你们两个人吗？你有没有什么哥哥姐姐、弟弟妹妹藏哪里了？没有，我就知道一个弟弟。只有一个孩子，那看来空网哥就不是差异。等等，这个小丫头叫慕容晨弟弟，难道说五年前空网哥生的是一对龙凤胎？小丫头，你多大？我六。六岁，比慕容晨大一岁。也就是说，空网哥在嫁给我之前。就跟其他男人有了孩子。走，跟我回家。你放开我！你别放出去人贩子，警察叔叔会抓你的。走。张小姐姐，你看看我弟弟，大坏蛋，看全。小丫头，转告你母亲，以后再敢拿我儿子主意，小心我对他不客气。看来张嫂的事还要再问问。妈咪怎么喜欢喝咖啡？不是好土吗？笨蛋，呆，都不知道妈咪喜欢什么。没事都撩你喝，真蠢！怪不得我也不抽。女士，小少爷，您怎么在这儿啊？小少爷，您是不是迷路了？别着急。给你个棒棒糖压压惊，好不好？你以为我是三岁小孩子，早就不吃梦。那个小少爷，我现在有任务忙不开，要不我打电话给林特助，让他来接你。接我那就不接了吧。我感觉是要问问哪个是真的，他哪个过去了。真的甜，可是小少爷，你连糖纸都看不哎，算了。嗯我还是打电话叫人来接你吧。不要，小少爷，你别跑啊！妈咪，我终于找到你了。宝贝，你怎么在这里？妈咪，对不起，我太想你了，出门来找你，没想到遇到了坏人，就是他，他那个混混是人贩子，还给我吃棒棒糖。你是谁？为什么是我儿子？我不是人贩子。我看你穿的人模狗样，居然敢打我儿子主意！我看你是不想活了！哎哎哎哎哎、林哥，不好了，小少爷被少夫人抢走了。这你都知道了，秦少已经把小少爷带回去，以后啊，你不用再理那少。啊！以后要遇到这种事情，要先报警，然后再给妈咪打电话，记住了吗？妈咪。小蛇吃被坏叔叔绑走了，放心，弟弟呀、啊、已经被我找回来了。真的？真的？那你什么时候骗你啦？小蛇吃，我还以为再也听不到你了。妈咪，今天真是吓死我了。好了，宝贝，没事了。妈咪呀、啊，去给你们做饭饭。不管你和禅一什么关系，都要你死。任侦探，帮我查个女，钱不是问题。喂，郑阿姨，还记得我吧？我给你的毒药还留着吧？哎，我说了，你放了。我要回家找妈咪。空网哥有什么好的？让你这么昏天梦影？她是我妈咪，当然好了。她是你妈咪，那我呢？你啥也不是，我劝你。早点去医院看看，我觉得你脑子啊有问题。今天关禁闭，作业不做完，你去传。不行，小陈这样会迷恋空王哥的，看来今晚又得让他搬走
，这里面三千万，拿了钱，今晚你就搬走。钱少，再加一千万。黄老哥，我劝你认清现实，有了这些钱，以后你去哪都衣食无忧。五年了，这狗男人怎么还是这副德行？真想打死他。不过我本来就打算搬家，免得孩子们被发现。那就勉为其难宰一宰这个冤大头吧。田总，您这么有钱，你连四千万，干脆凑个整，八千八百万，凑到这个数，我立马消失。你可真是和武林轩一样，贪得无厌。是，我这人没什么优点，就是专一，不像某些人。你别生气嘛，我开个玩笑，我家还有小孩，就不招待你了。只要您钱给到位，您早晚就消失。是你和别的男人生的野种吧？你可真行，和别的男人生了孩子，还敢来嫁给你。我生的孩子怎么了？跟你离婚不算法吧？慕容婷，你也别磨叽，不如我们今晚就离婚，不然拖来拖去，我怕你舍不得我。我会舍不得你，笑话！我这就回去准备离婚协议。看咱俩谁会。爸爸和妈咪怎么又要离婚了？不行，我得回去给太爷爷打电话，让他阻止爹爹离婚。你在吵什么？电话手表，你瞧见了吗？哦，在这儿，给你。啊你怎么和我长得一模一样？除非是发了胞胎，否则不会有人长得完全一模一样。难道说你就是妈咪在找的另一个弟弟？什么？我先说吧，我叫孔池，我今年五岁，生日是五月三日。我叫慕容晨，生日和年龄和你一样。哦，我居然有个弟弟，我以后再也不会孤单了。不是的，小陈，你比我晚出生三分钟，所以我是哥哥，你是弟弟。你跟我一起回家吧，妈咪见到你肯定会很高兴的。不，吃哥，我差点忘了这件事儿。爹地和妈咪要离婚，我得给他爷爷打电话阻止爹地。爹地，你说的爹地难道是包子大叔？啊，吃哥，什么包子大叔？啊，没什么，没什么。给太爷爷打电话是杀手锏，先不着急使用。我们先去看看爹地在干嘛。周律师还没回信吗？离婚协议书已经拟好了，发到您的邮箱了。那你马上发短信给孔老哥，让他把卡号发过来，把钱转过去，然后把协议打印出来，送到楼下。让阿松子赶紧搬家。四哥，爹地看起来好像有点生气，我们该怎么办？放心，有对策了。你听我说，咱们可以这样。那池哥，事不宜迟，赶紧下去。爹地有我看着，咱们随时电话联系。池妈咪，你怎么来啦？妈咪，我做了噩梦，你的手机能给我一些吗？我想听音乐放放松。好，宝贝，这个给你。要是还睡不着呀，就过来找妈妈。老夫人。我是廷少的助理林晨，廷少让我给您打款，您方便把银行卡号发给我。这是舅舅给我的卡。中华银行六三五零零零零零零零零零零零零零零。收款人孔石，他是我亲戚，答应他是一样的。廷少。钱已经转过去了，这是离婚协议，给孔老哥送过去。好。叔叔，你找谁？听说少夫人婚前有了女儿，就是她。啊，小宝贝，你妈咪在家吗？叔叔找她有点事儿。我妈咪不在家。你有什么事就跟我说吧。这么晚了，少夫人居然不在家，那我明天再来吧。我妈明天也不在家，你有什么事情就跟我说吧
，会转告妈咪的。那好吧，那叔叔把这个交给你，你到时候交给妈咪。知道了。辛苦了，叔叔改天给你买糖吃啊，拜拜。真啰嗦，脸都要笑烂了。搞定，池哥，你太厉害了。今天说没有怀疑吗？那个收入开始还被分的，是不会怀疑的。厉害，不过池哥，明天怎么办？明天，池哥，干脆我明天除杀手锏，得十吧。嗯。一然，你这么着急叫我回来，问我陈勇怎么了？小少爷他不吃饭呀，一整天了，一口饭一口水都没喝。不吃饭啊？不若晨，怎么不吃饭？不。凌晨，去把正准叫来，等他烧几个菜。喂，郑阿姨，还记得我吧？我给你的毒药还留着吧？郑婶，小少爷饿了一天了，你赶紧做点他平时最喜欢吃的东西啊！好，好，好，我熬点绿豆粥。小少爷喜欢吃薯条，我再做一点。行，你先忙。小少爷，我熬了绿豆粥，还有薯条，都是你平常最喜欢的，来吃点吧。我不吃，除非爹地把妈咪追回来，跟他和好。放放在这里，他爱吃不吃。不用管他，挺少，小孩子身体弱，一顿不吃还好，喝酒了肯定要生病的。这碗粥你要趁热才好喝呀。他要真有这么有骨气，也不愧是我儿子。走吧，走吧，走吧，都走吧，都是我拉的，我不吃，我不饿。小少爷，粥给你放这儿了，等会儿一定要吃啊。这粥这么多，要不就吃一口。怎么会被发现吧？好嘞，刘少，你去看看小少爷，他好像生病了。马上打电话给赵医生，那马上过来。喂，赵医生。听着，没有太大问题。小少爷的高烧应该是着凉引起，我给他开点药，晚点再看看。好，谢谢赵医生。没事没事。赵医生，你快看看，这怎么回事啊？小少体温非但没有降下来，反而升高了。按照正常来说，不应该出现这种。听少。以我的能力，看来是看不好小少爷的病了。再找找其他的医生吧。云晨，把重点医院的医生都叫过来。警察，我们已经尽力了。田少，也许我知道怎么治小少爷的病。田少。也许我知道怎么治小少爷的病。两个月前，我孙子也是一直寒冷，好像是什么新型病毒。后来我儿子联系了孔氏医院一个叫孔孟娇的医生，就给治好了。孔孟娇，那不是孔哥的妹妹吗？现在小陈和孔哥见过面吗？也没什么藏着的必要了。云晨，请他过来。是。要不是慕容浩说漏嘴，我还不知道田哥哥有个孩子。但既然知道了，那你就为我能当上慕容家少夫人做出点贡献吧。田哥哥，小陈的病和郑婶孙子的病差不多，我能治，只要按照这个方子抓药，煎好了喂给小陈就行。他怎么知道小陈的名字？快去快回，抓回来药治治就好。孔小姐，如果你能治好小陈的病，慕容家必当众献。郑婶。我听说你儿子的高利贷是找黑社会借的，这要是不能按时还上，你儿子恐怕就没命了吧？不过你放心，你做好这件事儿，我保证你俩后半辈子衣食无忧。是是
。这包药你收好，每一天混一点在那小崽子的饭里面。还要下？不下毒我怎么有理由经常过来？正是，这毒既然下了就不能断。我只有成了那慕容家的恩人，才有能力帮你儿子，明白了吗？慕容婷对这个儿子如此重视，看来我这步棋算是走对了。高砂退下去，这么快？孔小姐，我们客厅说。孔小姐，我慕容婷说话算话，你有什么需求，直说便是。婷哥哥，我真的不图什么，能帮到婷哥哥我就很开心了。通知下去，以后孔家医院的医疗器械维护，对于我慕容家，免费提供。是。秦哥哥，我真的不图什么，你不用这样做。这个是应该的，以后小陈的身体还需要你多多照顾。小陈这么可爱，我会好好照顾他的。秦哥哥，至于给小陈调理身体需要的药方，都是中药，没有后遗症。你给他喝三天，三天后我再来复诊。好，让林真送送你。不用了，我打车回去很方便的。秦哥哥再见。我们最新那批设备给孔家养的。是。好，我知道了。孔婉哥，要你死！哎呦，怎么了？已经没事了，放心吧。小陈没事了，你去把药买回来吧。是，我现在就去办。爹地，你的脸色好差。臭小子，还是会担心爹地了。这两天不用写作业了，给你放个假好不好？池哥，我生病了，我好可怜啊！生病好了吗？可惜妈咪去兽医馆了，不然早点换一下。他还能给你瞧瞧。吃了药，已经好了。哇塞，池哥，妈咪还会看病啊？那当然了。你知道江阳路的孔氏中医馆吗？那就是妈咪的医馆。妈咪的医馆。哎，对了，林晨叔叔刚好又给我买药，肥水不流万人田，我就让林晨叔叔到妈咪的医馆去。哦，不对，是 Daddy 亲自去给我买药。慕容晨，你跑什么？我刚刚才想明白，我能好起来，不是因为吃了药，而是因为满满的父爱，所以不能让林晨叔叔给我买药，而是你亲自给我买。因为林晨叔叔买的药没有父爱的味道。林晨，回来吧，药材我自己去买。爹爹，去家家路买哦，那边距离更近。知道了。来啦，抓药还是看病啦？小小姐、啊，我没看错吧？你终于回来了，张伯，是我吗？我记得医馆以前生意一向不错，怎么如今落魄成这个样子了？其他人呢？还不都是因为那个孔志昭？五年前啊，他到处乱投资，把那点家当折腾光了，就哄抬要价，克扣工资啊，搞得这综艺馆啊，生意是一落千丈，顾客越来越少了，大夫们也都走光了，慢慢的。就变成现在这个样子，原来是这样，怪不得孔志昭愿意把中医馆还给我。什么，小小姐，这中医馆可欠着一屁股烂债呢，让你接手，他们这不是把你往火坑里推吗？张伯，医馆的事情我们稍后再说。我这次来是想向您打听一个人，张嫂，您还记得吗？张嫂。五年前就从中医馆离职了，后来呢也没有任何消息了，我也不知道他现在在哪里呢。不好意思啊，小姐。这儿谁是老板？我是。你们有什么事吗？大妹子，我们也是拿钱办事儿。给我砸！干什么？还动手？好东西，你要什么？给我！都说了拿钱办事儿，你们得罪了什么人？自己你不清楚吗？啊，家的人。<笑>现在是法治社会，<笑>你们就不怕我报警吗？别蒙我了。
，里面监控是坏的，你有没有证据？警察来了又、啊……想活命的话，就让你们的人住手！啊、大妹子，现在可是法治社会。停、啊、下，停下，都停下！大妹子，他们都停下了。您,您看这。小姐，小姐、啊，你怎么在这儿？你受伤了？你还会关心人？还有几个人人再说，你怎么不在了？不清楚，我也不知道是谁，不然来打我的中医馆。慕容天，你行不行？孩子都五岁了，你说我行不行？小姐，走，走。走小姐，你们先忙着，我带这帮畜生去警局做个笔录。怎么呢？冰刀山？冰果包镇，他不是想撒盐吗？离我远点，别来害我。穆天明，真是狗咬吕洞宾。都嘴里吐出下面。在说什么？别骂我。我骂你还用背着骂？我就是想跟你说。慕容平，谢谢。他什么时候会说好话了？怕不是有诈？这女人其实也挺顺眼的。啊太好了，还活着！这个男人怎么这么帅？我的眼睛。你别担心，你别担心，我叫温言，我从上摔下来了，眼睛只是暂时失明，但是没关系，我是医生，会治好的。谢谢你，温小姐，我可以叫你妍妍吗？慕容天，你想什么呢？像个痴汉一样把我看着。这谁看你了？你长这么丑。哎，你干嘛？别乱动，给你包扎。你奇怪，他身上的香味我好熟悉。好了，你这伤口呀，需要七天才能痊愈。这七天呀，是清淡点，别太容易动怒，记住了吗？你好像对中医挺了解的。因为我刚接手了中医馆，所以自然要学习一些这方面的知识。小姐姐，张博，那些人交代了吗？这帮兔崽子，嘴巴真严，没有一个肯交代说实话的。我猜啊，肯定是孔家的人在背后指使人干的。他们这些小人就是见不得咱们好。小姐，五八岁还这么小，就被送到乡下，十多年了，不闻不问，不管不顾。要不是送医馆连连亏损，他们怎么舍得把他还给你啊？现在竟然还派人下黑手来砸店，真是无耻之极，不要脸！好了，张博，你别说了。孔孟交金枝玉叶的养着，孔婉哥身为孔家长女，却被如此区别对待，也难怪会养成他贪得无厌的性格。孔哥，搬家先不着急，你先说看店里，不用着急搬家。但是离婚协议你必须给我。秦总，要搬出去可以，但是你给钱了吗？你，你，我就知道你不会这么痛快同意离婚。张博，您的药收好，谢谢。小姐，他毕竟是孩子的爸爸，如果你们能解开误会，重新在一起，给孩子一个完整的家，多好啊！张博，他心里有的是别人，不是我。
，这样的婚姻和家庭会幸福吗？现在店里面被砸成这样，暂时也没有办法营业了。张博，你找人翻新一下，把招牌改成妈妈的名字，就叫做知行中医馆。钱的事情你别担心，我来出。好吧，你们年轻人的事儿，我这老头子就不掺和了。没事，一个刚认识的朋友，我们还不太熟，打算以后再介绍你嘛。刚认识的朋友是小女朋友吗？对，是男的。哎，原来是弟弟呀、啊！别光顾着聊天，一会儿妈咪呀、啊、带你去吃好吃的，都点你最喜欢吃的菜。知道了，妈咪。啊吓死了，吓死了！刚刚差点被妈咪发现了。你别过，我好想和妈咪前任，吃妈咪做的饭了。妈咪，等会要带我出去吃饭，要不咋不换回来？只要把衣服也换了，肯定不会穿吧？行，吃播，咱们老地方见。什么？少夫人说她没有收到钱，没想到少夫人是这样的人。她不一直都这么贪得无厌吗？啊？天少，你怎么能这么想呢？少夫人为什么收到钱和协议之后说没收到？那也是因为她想清楚了，后悔了，不想搬家了。她想和您朝朝暮暮，长长久久啊。的确，这女人这么多花招，说到底还是不想离开我。话说的冠冕堂皇，身体倒是很真实。哦，对了。孔家的那两台仪器已经打包好了，什么时候送过去？贵着呢，三百多万一台。这两台仪器不用给了，你去看一看，这儿的饭做好没有？哎，好。这是鸡汤做好了，直接送小帅爷屋里就行。嗯，好好好，马上就好。小少爷，你原来在这儿啊？我给你熬了鸡汤。你等会儿喝，我一会儿送盘子啊。鸡汤，鸡汤里怎么会有火辣香呢？就像是妈咪教过别人过的做盘做盘子，人吃多了会全身发冷，就像是中毒了。等等，难道说小川前几天不是中毒吗？而是中毒？那给小陈治病的大夫一定也有问题。这款药膏你一定要处理好。大姐，好不舒服。小少爷，你哪不舒服呀、啊？我身上呀，像是掉进冰窟窿里面一样。打电话，让可木叫过来。好，孔孟娇，竟然是他。田哥哥，小陈的情况应该是病毒还没有彻底杀死，我这就给看看。啊，就麻烦你。老花，是我给花花喝了糖汤，但他不喜欢，所以他就生病了。奇怪，不过是一点鸡汤，怎么会变成这样？这本花看起来。反倒像是……你在鸡汤里放了什么？田少，我什么都没放啊，这只是一碗普通的鸡汤。鸡汤还有剩下的吗？正经做饭一般只做小少爷一个人的。爹爹，是鸡汤里面有什么东西让我的花花死了吗？没事，没有。爹爹，你要鸡汤你可以直说呀，我那还有呢。我觉得鸡汤太好喝了。所以就剩了一半，打算晚上再喝。到现在还不说实话，我现在随时可以去化验。听上，我真的不知道这到底怎么回事，这就是一碗普通的鸡汤啊！真是是，你说这个鸡汤里面什么都没有，那你喝了呀，元成叔叔和爹爹肯定就会相信了。啊不不，我我不喝我。给他灌进去。我说，我说，医生，医生。
饶了我吧，求求你了！我并不是真想谋害小少爷，都是你那个欠债的儿子，对不对？真是，你糊涂啊！小陈他只是个孩子，你竟然给他下毒，来威胁婷哥哥要钱，现在人赃并获了，真是！你让婷哥哥怎么帮你啊？黄小姐说的对，都是我鬼迷心窍啊！带走，先生，请吧。亲哥哥，这个阵势实在太过分了，竟然给小陈下毒。是啊，幸亏大夫你医术高超，明明是中毒，你却用感冒药就把我治好，真厉害。小陈，你真的是取笑小姨了。这个呀，我也是歪打正着才把你治好的。哎，都怪姐姐太忙了，这才让小姨来照顾你嘛。小姨不知道有多高兴呢。孔大夫，你脑子是不是出问题了？给谁当小姨呢？我妈就住在楼下，照顾我，方便的很，用得着你替吗？你满哥居住楼下，他哪来钱住这么好的房子啊？难道孔小姐，时间不早了，你先回去吧。好吧，嗯，婷哥哥，你有事再叫我。爹爹，你以后可以不要让那个黄女人再过来了吗？她不仅背地里欺负妈咪，还给我下毒。小陈，说话要讲证据。不过，爹爹以后是不会让她再来了。硕子哥，江城有个叫隐门的组织，专门负责收集各种消息。你要找张总的话。可以联系他们。隐门，我要去哪找他们呢？银河酒吧，他们的老板姓秦。好，谢谢哥。洪婉哥，他怎么在这？我要是在酒吧拍到洪婉哥乱搞的照片，再发给秦哥哥，我是不是还有机会？打扰一下，请问你们秦老板在吗？小姐姐，秦爷现在不在。可以稍微等一会儿，说不定等会儿就来。谢谢。啊。哟，这不是姐姐吗？怎么哪儿都有你？别乱，我可没有你这么丑的妹妹。洪婉哥，我今天来不是给你斗嘴的。以前的事情是我多有得罪，但说来咱们都是一家人嘛。就当我赔罪了。我希望咱们以后还是好姐妹。这杯酒的味道不对劲。那既然孔孟江没安好心想玩一玩，那我就奉陪到底吧。闻起来好香呀，妹妹的心意我领了。哎，峰哥，嗯，那杯酒明显有问题啊，咱不管管吗？喝你的酒吧，这种他妈的破事，件件都去管。你管得过来？但这可是你的地盘啊！那你要不管，谁管啊？二哥，人各有命，知道吗？再说，这人要是够蠢啊，迟早都会被。哎，奇怪，你呢？他怎么一点事儿都没？妹妹，你看舞台上那个姑娘，跳舞跳的真好，身材也不错，比你大多了。是，奇怪，怎么孔婉哥一点事也没有？难道是要过期？妹妹，你扭什么？你也想跳舞了？我靠，明天就见你，是应该多见见人。走，姐姐带你上舞台。哎呀，哎，女人说不要就是要，我的好妹妹，还跟姐姐客气啥？给你鼓掌啊！来，唱一首，唱一首。来，峰哥，嗯，你看。这个下流的女人，她自己把酒给喝了，真是不客气。妈儿，别看了，赶紧找人把她弄走。好嘞。
队。你好，别人姓秦，是这儿的老板，你找我有事吗？你就是尹门的秦老板，看你打听一个人，他是我家佣人，五年前失踪了，后面一直没有出现。这人我见过，半个月前我去青山医院探病，他就住本我，据说是脑瘤晚期，在医院住了五年，不过刚好那一天。他没挺住，所以很有印象。张嫂死了，那孩子，我的孩子，不对，还有线索，治疗主任的费用并不低。张嫂在医院住了五年，他哪来的钱？硕哥，帮我查一下张嫂的银行记录。怎么突然要查张嫂？你怎么了？没事，先帮我查一下。查到了，在张嫂的一个银行表金卡下，五年前突然收到一笔一千万的转账，汇款人姓林。一千万，原来张嫂为了治病，竟然竟然把我的孩子卖掉了。小哥，小哥你怎么了？空晚哥，你要坚强，不管怎么样，家里还有两个宝贝在等着你，你千万不能任由自己。在悲伤和懊悔中沉溺。秦少，老爷子晕倒之后，二房的人又开始闹了。我们要不要多带点人？不用，毕竟是在老宅，他们不敢怎么样。先过去看看再说。阿婷，我主张现在分家，也为了大家好。免得老爷子万一要是离世的话，没有遗嘱，这一造成我们不如将服饰操哥的局面。二十多虑了，老爷子身子骨好着呢，不会发生意外。就算发生意外，也轮不着二叔说话。穆天，我爸可是老爷子唯一的儿子，他说了不算，那你说了算？我是慕容家嫡长孙，也是云亭集团最大股东，当然由我说了算。诸位，我还有事看爷爷，恕不奉陪。你，爸，这慕容天如此嚣张，要是老爷子把股份真给了他，今后在这慕容家还有我们什么活头啊？浩儿，公司新产品发布会还有几天。爸，您的意思是，找一个靠谱的人联系一下秦家。哼，产品配方泄露，他慕容庭身为公司总裁，又是项目负责人，看他如何自处。爷爷。你身体感觉怎么样？小豆儿从国外回来了吧？我就是看见你们啊，好好的。再一个我啊，是你的大曾孙，曾孙有小陈就够了，远远不够啊。小秦，这是男人，大队面，给小豆儿认个错，今天就把他接回来住，不然的话，公司的股权我就分给他一半，让你失去对公司的控制权。好好好，还是您狠。让我和孔晚哥同居是吧？我同意。前几天我采访死孔晚哥，说他不肯搬家离婚，现在却要请他跟我同居，不行，这事不能当面说，还是微信上说吧。孔晚哥，我有事和你说，帮到我家里住。你有病吧？你装什么？你心里肯定很高兴吧？这不就是你想要的结果吗？感觉有点不妥，我的语气是不是太强硬了？你不用怀疑自己的眼睛，我是认真的。考虑到你本身也不想离婚，我可以勉为其难，给你一个和我同居的机会。勉为其难这个词儿是不是不太好了？结尾加个表情，可信度是不是更高一点？我是认真的。考虑到你本身也不想离婚，我可以和你同居。慕容庭，我现在没空和你玩。冉宝吃饱，上次教你们的药理知识背熟了吗？一会儿妈咪要考你们哟。好，药药理。哥，但是不妙，妈咪一会要考我药理，我根本不会，怎么办呀？哎呀
，我把这个给忘了。小陈，爹地还在书房办公，我们要不悄悄换回来，找地方借。吃哥，爹地没有怀疑吗？没有，爹地最近很晚才回家。奇怪，我怎么听见弟弟的声音了？声音好像是从门口传出来的。石哥，有没有感觉鞋子小了点？是有点，看来我们又长高了，要买。这个小秘密。啊！然后，你没事吧？小猫咪，弟弟，小猫弟弟。所以妈咪，你骗我们。穿越大叔就是小晨晨的爹地，也是我和小池池的爹地。弟弟他没有死。小晨，过来。妈妈，你打我吧。小晨，妈妈很想你。妈妈这些天一直都在找你。妈咪不是故意丢下你的。妈咪，对不起，这是我眼下早点告诉你的。等我又快要离开爹地。宝贝，这些年你一直都和爹爹生活在一起吗？我从小就是就是爹爹在照顾我，要不是他骗我说妈咪不在了，我早就找到妈咪。那宝贝，你想不想搬过来跟妈咪一起住？妈咪，你就不能原谅爹爹一次吗？虽然爹爹装很不讲理，但是他对城堡还是很好。上次我生病了，爹地连饭都没有吃下，太可怜了。城堡舍不得妈咪，舍不得爹地。没想到慕容婷那个狗男人，竟然也有这样温情的一面。既然城堡不愿意，那就先答应他，再想办法把他拐走吧。好，妈咪答应你，妈咪不走了。但是城堡也要答应妈咪，你还有一个哥哥的事情，不要让爹地知道，可以吗？可是城堡不喜欢撒谎哎，想要我守住秘密，除非你答应搬过来和爹地一起住。妈咪也想搬过来跟城堡一起住，但是就是怕哥哥姐姐不愿意、啊。妈咪，我们愿意。那好，妈咪答应你，妈咪之后就搬过来。今天天色不早了。宝贝，你先回去，记得不要被发现了。好的，妈咪，我这就回去等你回家。糟糕，我刚才嫌慕容婷太烦，把她拉黑了。事到如今，只能给她打电话，希望她没有那么小肚鸡肠吧。喂，哪位？是我。刚才你让我搬回你家里住，是认真的吗？是认真的呀。只要你付房租就行，押一付六。押一付六，一般不都是押一付三吗？你都说了是一般，我这房子能一般吗？中午之前搬过来，我是不后。喂，童婉哥，我让你付房租，你肯定很难受吧？哈哈哈哈哈！停车，停车，您看看这个，什么事情啊？毛毛躁躁的。这是秦氏集团的祛疤膏。无论是从产品定位还是包装设计上，都跟我们一模一样，这简直就是赤裸裸的抄袭啊！完了，是秦氏先发布的，你说人家抄袭有证据吗？那怎么办？我们也不能。行，我知道了。李少，周秘书说公司那边有好几个股东堵在你的办公室门口，要你给一个交代。走，去公司。走。公司今天发了三百多的配方产品配方泄露，你怎么解释？平总，公司在你的监管下，股票下跌，信誉受损。作为股东，我有权质疑你是否能胜任营云庭总裁一职。今天你们来是有人受益吗？平总，你说这话是什么意思？发生这样的事情，你总该一个交代吧？要交代是吧？好，七天之内，我会找到新的替代品，解决发布会的问题。否则，慕容婷，你就辞职。二爷。已经照着你的想法做了，我这就将消息发出去，莫容婷肯定会谢到你才是。你只需要做好这四件事：第一，去找药效和我们吃八膏无限接近的产品；第二，一旦发现，不惜代价买断；第三
，你要避开慕容辉和他手下，去找找公司都有谁和秦氏的人接触。田少，您的意思是说二爷他？可是他这样做对公司有损声誉，对自己没有任何好处啊！我离开公司对他来说就是最大的损失。我知道了，田少。那第四件事呢？去帮孔老哥搬家。我还有事儿，晚上回来。你回来了，妈咪做了一桌子好菜，超级美味哦。爹爹，你快坐下来和我们一起吃吧。啊，老苏，从今天开始，你我餐素自费，晚餐没做你的份儿，除非你求我呀。让我求你，就这几个菜还做了一下午。孔老哥，不愧是拿了我八千八百万的女人，在家也就只会带带孩子做做饭而已。日子还是滋润吗？慕容天，我什么样的生活方式你管得着吗？做好你自己就行。另外，我再说一遍，我没拿你一分钱，别什么帽子都往我头上扣。你，那弟，你干嘛火气那么大呢？面子有这么重要吗？民以食为天，跟妈咪说几句好话就算了嘛。快坐下来，我们一起吃饭吧。看着也就那样，有什么好吃的？你也不许吃。胡说！什么时候让你吃过外卖的？不就是下厨吗？我也会，就做你喜欢吃的红烧鲫鱼。爹爹要给我做饭，好感动啊！长这么大，我还从来没见过爹爹下厨呢。果然，妈咪来了，爹爹就更爱我了，我好幸福啊！鱼来了，慕容铁，你这做的是红烧鱼还是火烧鱼？这是江城做的，你一个乡下女人懂什么？阿姨，我们要邀请爹爹一起吃你做的饭。宝贝，就算妈咪邀请他，他也不会来。注意看，秦总，一起吃饭吗？不准。宝贝，你看，妈咪没有骗你，爹爹呀是不会跟我们一起吃。那个。你还是跟妈咪一起吃。爹爹，这究竟是什么？看不出来吗？红烧鲫鱼。我能不吃吗？怎么？你喝药要喝我亲自买的，说有父爱的味道。我做的饭就没父爱了吗？儿子，咱们这个菜虽然卖相不怎么样，但是调料我都是按太普放的。味道肯定不会差。爹地，你这话糊弄三岁小孩能行？可我已经五岁了呀！吃这个，这样总行了吧？妈咪够了，孩子不喜欢你非要逼他吃。谁说他不喜欢吃了？妈咪，你和姐姐先上去，我在这儿和爹地一起吃。放心，我会照顾好自己的。那就好，不要为难自己。然宝，我们走，妈咪带你出去吃。儿子，别吃了，吐出来。爹地，算你还有了。下次肯定没问题。还有下次？不要了。我这吃妈咪做的挺好，我困了，回房间睡觉了。几道菜而已，就被孔老哥俘虏了，真没出息。不肉钱。爹爹爹，你怎么在这儿？我晚上没吃饱。这是妈咪做的鸡汤，很好喝哟。要不你过来尝一点？冰箱里面没别的吗？非要吃这个？冰箱里哪有其他吃的？而且妈咪熬的这个汤也很好吃，你真的不吃一口？哎，我看你呢，今天晚上一口也没。爹爹，你为什么不吃你自己做的鱼？你害我！不是，爹爹不吃是因为爹爹。怎么样，好吃绝了吧？爹爹，你放心吃，这里就咱爷俩。我保证不会说出去。味道也就那样吧，没我厨艺好。我勉强尝一点吧。
再见，好喝吧。味道也就一般般，没我弄的好。再见，妈咪，这饭很好吃，也很会照顾人，但对人跑也很好。你可以说点好话，让他都留在这个屋子吗？小陈，这些话是谁教你说的？是我自己想说的。d a 小陈不想没有妈。好 d a 答应你，那我去说点好话，让他留下来。莫龙平。听陈导说，你找我，这钱还给你，以后房租也不用交。你什么意思？没、嗯，没什么意思，就是觉得孩子都这么大。慕容婷，你有事说事，别支支吾吾。你不想我住这儿，可以明说。我我不是这个意思，我是说以后你可以一直住这儿。嗯，正神给小陈下毒的事儿你听说了吧？你又是孩子的亲妈，所以来当保姆吧，不仅包吃包住，还有工资拿。对，我就是这个意思。来，弟呀，你的脸面当真比你的亲儿子还要重要吗？平哥哥因为新品配方泄露，立下军令状，现在到处在找寻替代品，所以这可是禅意研发出来送给粉丝的祛斑膏，效果绝对能让平哥哥满意。我能不能翻身，就看这次。平哥主，平哥哥在吗？怎么是这傻白脸？他不在酒吧跳舞，来公司做什么？孔小姐。秦少现在正在开会，你有什么事情找我就行。是这样的，我听说秦哥哥最近工作出现点困难，这个是我自己研制的祛疤膏，林特助，您看看，效果绝对胜过你们新品。孔小姐，这个检测报告你没开玩笑吧？林特助，您不信的话可以自己再测一遍，我有自信，这个祛疤膏绝对符合你们的要求。但要想合作，我有个条件，就是婷哥哥必须和孔婉哥离婚。虽然她是我姐姐，我也要叔侄公道吧。她从小生活在农村，什么都不懂，根本就配不上婷哥哥。婷少，婷少，您看一下这个，这报告哪儿来的？是孔公交给的，这是他研制的祛疤膏。我找研发部的人去检测过。这款药膏的很多成分和我们都不同，但效果却不相上下。你去问孔孟娇，他要什么东西？他说你必须得跟少夫人离婚。他是这么说的？那可不是嘛，田少，你堂堂云天集团的总裁，那岂能是被这个女人左右的呀？他跟少夫人那是差了十万八千里。再说了，就算你离婚了，也轮不到他呀。是孔网哥给你发工资，还是我给你发工资呀？这么像。安排人调查一下孔孟娇，看看这药他哪儿来的。秦少，您的意思是，这药膏不是孔孟娇研制的？他要是有这水平，孔家至于落魄成今天这样吗？丹姐，你要吃吗？不然饿了的话，怎么？臭小子，你昨天怎么答应爹爹的？昨天偷偷喝鸡汤的事儿，以后不许再提了，听见没有？知道了，爹爹，我差点忘了。好了，爹爹工作了，你呀、啊，今天一定要吃饱，不然今天晚上又要饿肚子。知道了吗？这是什么？好香啊！难道是女人的化妆品？爹爹哪儿弄来的？不行。我得问下池哥，这是什么东西？他这么聪明，肯定什么都知道。你们看，这是我从爹地口袋里找到的，这是什么？这个是妈咪调配的祛疤膏。我还记得他以禅意的身份送给了他的粉丝。不过这款药膏怎么会在爹地手上？难道爹地是禅意的粉丝？
这款药膏就是他给送给爹爹的。那按照这样说，爹爹四处寻找禅医，也就是为了见偶像一面。那我去告诉爹爹，妈咪就是禅医。嗯，爹爹，爹爹。莫尘，你又乱搞我衣服。这个药膏是谁给你的？是禅医给你的吧？你是说这药膏是禅医研制的？我怎么没想到呢？这款祛疤膏能和我们苦心研发的产品相媲美，配方又全是中药，而禅医号称中医圣手，说是他研制的，倒也合理。想不想见见禅医呀、啊？什么意思？你知道禅医是谁呀、啊？甚至连禅医都不知道，禅医就是妈咪啊！这个药膏就是她研制出来的。丹姐，你快和妈咪说几句好话，她肯定就会承认啦。好了，儿子，回去乖乖写作业，好不好？好。是个软姐，爹爹不信我的话。哎呀，小晨晨，你不要难过嘛，爹爹不信是因为爹爹蠢。是的，小晨，这不怪你。既然药膏是妈咪研制的，那妈咪肯定还有。那我们拿新的药膏给爹爹看，他肯定就会相信了。嗯。孔志昭这个老流氓，竟然欠了药材商七千万，还把中医馆抵押给了银行贷款了一个亿。可是我现在只有七千万，只有先把药材商的钱给补上。至于地契的一个亿，只有之后再说了。妈咪，你之前用的祛疤膏还有吗？姐姐练台拳道又摔了。祛疤膏？对呀、啊，我研制的祛疤膏效果秒杀一切同款，只要我愿意卖，肯定能赚钱。是吧？这给你。妈咪，这是什么？这个呀是妈咪做的迭代版祛疤膏，叫做草本中原霜。虽然样子变了呢，但是效果更好哦。谢谢妈咪，怎么办？妈咪怎么会做一个迭代版的，颜色都不一样？弟弟肯定不信。哎，要是能找个人检测一下，出个检测报告就好了。检测报告？你们早说，我这有人。凌晨叔叔，你在公司吗？在呀、啊，小少爷，你有什么事儿啊？是这样的。爹爹有一款祛疤产品需要你检验，我待会给你发个通讯快递。哎，等等，你说廷少有新的祛疤产品要去检测，那他怎么不直接跟我说呀？怎么着，让你做点事，非得皇上亲自来？我跟太子说话不好使了是吧？痛快点，去不去？行行行，你是太子，你有理。凌晨叔叔惹不起，行了吧？挂了。田少，我搞了出大事了！你看，你看，你看看，每一项指标都远远超过我们的既定标准。也就是说，这款新的产品比孔孟娇手里那款还要优秀。产品叫什么？哪来的？叫草本驻颜霜。田少，这不是您让小少爷让我去画印的吗？小陈找的你啊？这产品不是我找的，是小陈找的。小少爷找的，难道说这产品还真是少夫人研制的？先不管那么多了，先调查产品的来源。这款草本驻颜霜真是个好东西啊！小小姐，是你研制的吗？我这里只有少量样品，我们可以先放在中医馆，让大家体验一下效果。张博，你联系一下代工厂，负责生产。我已经在网上开始宣传，我们争取用最快的时间将这款草本助颜霜名声打进。好，好，好，好，好，来。亲，在吗？我想了解一下，草本助颜霜这款产品是哪位中医大神研制的呀？我怕网上夸大宣传，所以想打听一下，毕竟看不到实物，希望理解呀。是中医界一位知名大神研制的。不过应他的要求，我们还不能透露他的名字。您要是不放心，可以来知行中医馆免费拿一瓶小样，先试试呢。亲，你说的中医大神不会是禅医吧？天少，嗯
我用小仙女的网名在网上查到了线索，这款驻颜霜的研发人很可能就是禅一。你确定？哎呀，不信你看聊天记录嘛，这简直就是铁证如山呐、啊！田少，我打听过了，这款驻颜霜目前只能在少夫人的医馆才能买到。这禅一跟少夫人绝对关系匪浅。行，我知道了，先出去吧，我联系他问问。慕容平，王网哥，你认为是禅英？草本朱元璋是不是他研制的？到底是谁生病了，能让他这么锲而不舍的追查禅英？不行，他要是知道我就是禅英，肯定会认为我在戏耍他。慕容平心眼这么小，说不定就把我赶走，那我还怎么想办法拐走儿子？我只听过禅明。不认识什么禅一，那个小仙女就是林晨，她说草本朱元璋是禅一研制的，没有否认。可我也没说是吧？草本朱元璋谁研发的我不管，你帮我问一下配方多少钱，开个价我买了。秦总，你以为你是谁呀？有钱了不起呀？我就是不帮你问，除非你叫我一声姑奶奶，我就勉强帮你问。古婉哥，你想得美，这一点面子都放不下。看来你也不是很想要配方吧？挂了，拜拜。等等，姑姑婉。好啦，配方是我闺蜜的，我可以帮她卖给你。不过我有个条件。什么条件？第一，这款驻颜霜你和我都可以卖，并且售卖所得利润你要分我百分之五十。第二。我要冠名权，你们必须写清楚，这款驻颜霜是和我们知行中医馆联合研发的。所以，不过你人这么苛刻，我也不。什么条件？针对这款驻颜霜，三天后我再有问题发布会，你需要等我发布会结束才能正式售卖。行，就这么定了。陈少，这少夫人还真是深藏不露啊，竟然有这么厉害的闺蜜，这医术不堪比禅医了吧？童婉哥说什么你就信什么呀？如果我说朱颜霜就是他研制的，他就是禅一呢。天少，你在说什么胡话呢？这少夫人再牛逼，她也不可能是禅一呀。你还记得之前吗？我们查到禅一就住二六零幺，如果没查错的话，童婉哥就是禅一，而且他在咖啡馆和禅一张罗那份银针一模一样，太多巧合了。可是禅一有两个孩子。少夫人只有一个孩子，是猪吗？侯网哥现在不就两个孩子？他电话里不承认，我们得试试他。今晚你跟我回家。天少，我最怕疼了，还是你来吧。奖金是不是不想要啊？你就知道用奖金威胁我。要我说，你找个靠谱点的方法也行啊。结果。让我自残，再让少夫人来医治，这儿我哪下得去手啊？这事儿成了，嫉妒奖金加三十万。这钱不钱的不重要，主要是我这个人不怕疼，自残就自残吧。来吧，来、啊、吧。听听少，我还是下不去手，还是你来吧。啊！你管叫什么？大的是我！啊、快叫孔万哥过来！我这就去。你这怎么搞的？小石狗没打我，把裤子脱了。怎么着？还是我帮你脱啊？不用。从这个角度看，他和陈一的照片真的很像。好了。伤口这几天不要碰水，记得少吃辛辣的食物，记住了吗？没想到你记住这么好，这可不像才学几天一能办到的。承认吧，你就是禅一。原来今晚他自残，就是为了逼我承认身份。我不是什么禅一，我只是有点学医天赋罢了，比较擅长而已。那好，明天你跟我一块上山，那里有一片药谱。到时候你看一看符不符合驻颜霜的入药标准。嗯，好，我知道了。
。孔望哥，如果你就是禅医，那你的医术又是和谁学的？还有你身上那熟悉的香味，你到底还有多少秘密，是我不知道的。我是腿受伤了，又不是内里不行。旺哥，别乱动，林子里面有人。有人？有什么人？我看你就是想占我便宜。好。好。哈哈，真好。啊！啊<笑>你先走，别不管我。我答应过小倩。不能让他没有妈咪，快跑！别跑！快走！啊！啊啊！阿云，事办成了。说得好，前科护照查了。梦婷，梦婷。你在干什么？没信号，手机没有信号。啊、你听我说，我的情况，我自己最清楚。我现在就是你的雷帅，目前最好的办法就是你出去找人，然后来救我们。你胡说什么呀？等我出去找到医生，你就死了。更何况我就是医生。那也总比我们两个都死在这里强。你放心。<笑>我们不会有事的，我出去找一些值钱的草药，你等我。医者父母心，医者父母心，就当我是在喂狗吧。我也，我怕你在身边去。我也，我别这么说。温言，温言，我已经六年没用过这个名字，你明明还记得温言，可却又装作不认识我。你让我不能说什么？现在是什么时候了？嗯，不知道，血止住了，伤也退了。你现在感觉怎么样？我感觉很难受。我是不是不行了？你胡说什么呢？只要伤退了，伤口没感染，就没事。可是我还是觉得很不舒服。你是不是饿了？这狗男人卖相很平稳，不会是演的吧？我自己的情况，我自己最清楚。等我走了以后，小陈就拜托你了。还有，我的银行卡密码是……慕、啊、容、啊、天，慕容天，到底哪里不舒服？你告诉我呀！以前，以前有得罪你的地方，我向你道歉，只是希望你在我走后，能帮我完成一个遗愿，那那就是帮我找到禅医。慕容天，慕容天，你醒醒呀！你醒醒呀！你不是要找陈毅吗？我就是陈毅，我就是陈毅。陈毅，你醒醒呀！我就是陈毅，我就是陈毅。别怕，别怕，你终于肯承认，你终于肯承认，你诓我！我不这样做，你怎么会承认自己的身份呢？快哥。华哥，这么多年，我以为我已经对这个男人死心，可在刚才那一瞬间，我才发现我没有感觉，我还是害怕他就这样离开。华哥，虽然死不了，但是我现在真的很难受。禅医人美心善，应该不会抛下他的病人不管吧？华哥，你有没有受伤？一点小擦伤，死不了。就不陪你上路了，还生气呢？这也不能全怪我，谁让你一直不肯承认身份？难道你就一点不好奇我找茶艺做什么吗？我
我爷爷也病了。你爷爷病了？不可能！我记得五年前，他一看就是面色红润，中气十足，一看就是延年益寿体魄，怎么可能生病？我也不知道，这些年他身体每况愈下，所以我只能不停的少传音，我也没有其他办法了。这件事，你在早点告诉我吧。一开始。我也没想到你就是禅医，再休息会儿吧，凌晨会找到我们的。鲍夫人，听少，你们在哪儿啊？凌晨，凌晨。少夫人，听少，<笑>我终于找到你们了，我找了好久啊。凌晨，先不去医院，你先告诉我公司发生了什么。那天你刚出事儿，二爷连夜就召开股东大会，今天一早就召开记者发布会，他一定是想趁你不在，夺取你的位置。他倒是够急的。那那些人，是你二叔安排的。少夫人，您放心，追你的那群孙子已经被我们在机场控制住了，现在正在警察局接受审讯。你怎么就知道你二叔对你动手？对不起，我没想到他会这么着急，是我思考不周。让你跟着收线。走，回家换身衣服，去发布会现场。请问贵公司的廷总昨天遭遇车祸，现在还音讯全无。要是廷总不幸遇难，云庭集团接下来会有何打算呢？假设总裁不在了，我会带领集团不断奋进，绝不会辜负公司员工的信任。请问贵公司常要推出一款新的祛疤产品，却有传言说这是抄袭秦氏的新产品，这是真的吗？这位朋友，这当然是假的。各位，这是慕容辉先生与我们孔氏医院合作，由我主导研发的新款祛疤产品，与秦氏的产品配方完全不同，但效果丝毫不差。不信的话，各位请看大屏幕，这是检测报告。既然这款产品如此优秀，为什么贵公司没有大肆宣传呢？众所周知，慕容庭总裁是慕容辉先生的侄子。现在他出了事儿，云庭集团还要高高兴兴的做新品宣发，这岂不太令人心寒？有劳孔二小姐在这里替我解释。我实在不想在这节骨眼上提云庭新产品的事儿。云庭跟孔氏合作的事儿，我怎么不知道啊？庭少，您的车祸是怎么回事？您没事吧？庭少，您刚才说孔氏和云庭并没有合作是吗？我再重复一遍，云庭和孔氏没有任何形式。云庭的新品也不是孔二小姐手里那份而是我手里这份草本竹原霜。各位，请看大屏幕，这才是最新的研究报告。孔孟江手里的产品也不是他自己研发的，而是他盗用了别人的研发成果。而真正的研发者是禅一。禅一，哦，我想起来了，怪不得我说那个瓶子眼熟，原来是禅一给我们这些粉丝的礼物。放心，他人承诺，你这人可真不要脸。各位，请看大屏幕。天哪，孔二小姐竟然在酒吧当过脱衣女了，这样的人也被作为一些专家，直接给酒商疯化。你是专家了，天天做人的你。完了，走到这一步，我我彻底完了。身败名裂，臭名昭著，孔婉哥，我到这一步都是因为你，我要你死。慕容威，我们欢迎你和一场交通事故有关，请你跟我们走一趟吧。走吧。身上还有伤，他们会到这儿吗？备车，不要紧，好。爷爷的情况不是生病，而是中毒。这两副药看似都是养生的药，但两者混合在一起，却是为护国的毒药。所以老爷子虽然平时吃穿用度没问题。但身体却逐渐虚弱，原因就是这个。爷爷，这是二叔给你买的药。是你，你叫我怎么不发问
，让他遭上了歧途。他想害我，也就算了。可他居然还想害你呀！那你就按小哥的方法去处理吧。这爷的毒不用多把握。爷爷年纪大了，想百分之百解毒很难。我只能用银针暂时维持住毒素，然后再调制一副药剂，让爷爷坚持服用。十年之内，我能保证爷爷性命。那就麻烦你了。爷爷，您现在感觉怎么样？我感觉啊。轻松了不少，小哥啊，你真厉害啊！法庭娶老弟，简直就是他八辈子也修不来的福气呀、啊！爷爷，您夸小哥可以，能别贬低我吗？我说错了，要不是小哥，你能娶到这么优秀的媳妇啊？爷爷，要不是当年你相亲带我回来，早给你带回来了。慕容平心里居然住着一个白月光，怪不得六年前我给他写信，他没来赴约。可是他心里既然有人，又为何会强迫我？渣男！你个臭小子，你要气死我呀！算了，我不跟你吵。时间也不早了，别回去了，给我多住几天。老爷子的事情谢谢你，但是事情一码归一码。本金我可以付双倍，但是我不能和你同床共枕。天天我睡床上，你打地铺。慕容平，你让我睡地铺，你还是个男人吗？那就让许叔加张床进来。我可真是谢谢你，倒不用那么麻烦。一会儿老爷子睡了，我就自己回去。孩子们在家，我也不放心。孩子们，我让你先看着去吧，请放心。那就，有大人在呀。糟糕。现在回去也已经晚了，只能祈祷凌晨脑子不好使，没能发现至宝存在。石头剪刀布。小少爷，你。小少爷，孔然小姐，你你是？既然你发现了，我也不瞒着你了。哎，其实妈咪生的是一对双胞胎，他就是我的双胞胎哥哥孔池。孔池，那庭上那八千八百万是不是打到你账上了？对不起，林晨叔叔，我只是不想让爹地和妈咪离婚。你可以保守这个秘密，不告诉爹地吗？这是为什么呀？庭上要是知道有你这个孩子，那还不得八抬大脚把你抬回去？哎。林晨叔叔，你把我爹地想的太好了，爹地知道了，只会争夺抚养权，根本不管妈咪。我们这个家只会变得更加支离破碎。小少爷，我明白了，我一定会保守秘密。保密，保密，保密。喂，是吧？没事吧？妈咪。我没事，凌晨叔叔没看见我。那就好，那就好。对了，迟宝，你们两个早点休息。好的，妈咪晚安。黄黄哥，今天累了吧？洗个澡放松一下吧。我今天下午在家洗过了，就不洗了。对不，你洗澡的时候伤口有没有裂开呀、啊？你把水盆撩上去，我看看。不，没裂开。你去叫张嫂睡觉吧。又不是没看过，还矫情上了。我算是明白什么叫死要面子活受罪，还是我来吧。你怎么这么快就回来了？许叔叔家里呀、啊。
，你收拾一下，我去给爷爷拜个早安，然后我们就回去。慕容婷的手机，慕容婷有人找。洪广哥，你干什么？刚刚有人给你打电话，我到处找你。还好没事。洪广哥，你为什么乱放我东西？我不小心碰掉的，对不起，不是故意的。为什么他一开口，我就想要相信他？难道说我？不是，我答应过爷爷，不会再喜欢任何人。可是，空王哥，对不起，我不能再向你靠近你。空王哥，你搬走吧，以后我们不用见面了。慕容婷，你就这么讨厌我吗？是。不行，我不能走，除非你把孩子给我。孩子？你还提孩子？五年前你扔下他不管，现在想要小陈抚养权，空王哥，你死得了心。慕容婷，我现在也明确的告诉你，孩子我是不会放弃的。况且我们现在还没有离婚，我还有小陈的抚养权。正好你提醒了我，今天我断了你这条后腿。签了吧，我让林晨查过了，你的医馆还有一个亿的抵押贷款，这钱我可以帮你还，一亿的整金也可以另算。但这份离婚协议你必须签，签了它，孩子的抚养权就与你无关。慕容婷，你怎么这么卑鄙？我卑鄙？孔婉哥，你拿钱走人有什么不好？不然，凭你现在的处境和我争抚养权，你凭什么争得过？的确，我现在欠着债，抚养权肯定争不过。而且，我也不想看到母亲多年的心血会毁掉。算了，我只能先将协议签了，再想办法。我的债你不用还，承包我是不会放弃。迟宝，你怎么一个人在家？姐姐带弟弟出去玩了。承包不在家也好。迟宝，你收拾一下东西，咱们搬回去。搬回去？为什么呀？迟宝，妈咪不想骗你，妈咪和你爹爹签了离婚协议。离婚？咱们现在呀，已经不能住在这里了。你快收拾一下，城堡的事情，我会想办法的。那好吧，我先回房间收拾东西。我记得小陈说过，他爷爷的电话号码是……喂，大爷爷，我是小陈。您最近身体还好吗？我还真是啊，太爷的身体。好的很啊，现在都可以上山打老虎了。<笑>那就好，太爷爷，我要向你宣布一个大消息：爹爹和妈咪离婚了。啊？嗯？嗯你说什么？小，小雪，我我的叔叔要求你我。潘爷爷，你好点了吗？好多了。莫名婷这个臭小子，竟然还敢跟他小哥儿离婚，真是反了他了！赶快给我备车，看我不多去，打死这个臭小子！哎，别别别别别！爹爹是个倔女脑袋，只吃软不吃硬，你打他一点也没用。那倒也是啊，等等，我有办法了。小哥儿，听我说过呀，我这个病要从右上南京调养。小许啊，你去发一点公告，就说莫云家要招聘药膳师，条件嘛，就按小哥儿来，人美心善，还懂中医。宝贝，妈咪等会儿出门买一些日用品，我在家乖乖等姐姐回来。记住，不要对爹爹发泄嘛，好吗？知道了，妈咪。嗯。爹爹妈咪离婚了，现在是紧急状态，都回来开会。
是哥，爹地和妈咪真的要离婚了。嗯，我已经和他爷爷打过电话了，让他爷爷发布招聘信息，聘请懂中医的药膳师。到时候啊，我们让妈咪也知道这个消息。他为了和你多多相处，肯定会去应聘的。不过这个计划还是有个漏洞。那就是呆迪是爹中的面试官，我担心妈咪会被他故意判定为不合格。哎呀，不用担心，这件事情包在我的身上。行，云田叔叔，看你的啦。田少，这是草本猪盐霜的一些药材渠道，您今天还有十三个会议，您过目一下。说重点。呃，是这样的，老爷子呀，最近在招药膳师，您看您什么时候有空？过去面试一下，最近应该都没空了，这事你去办。哎，好。难道迟到一会儿？难道迟到？今天的面试全靠小陈唱了。对对对对对。我们要跑哪儿去了？你们知不知道妈咪有多担心？妈咪，对不起。我们去看弟弟了，陈宝，还好吗？弟弟他很难过，他很想见到你。他告诉了我们一个消息，他爷爷正在招聘药膳师，他希望你去应聘。药膳师，这是我能够接触陈宝的机会，接触多了，我才能想办法把陈宝拐走。所以无论如何，我也要应聘上。好，你们回去告诉陈宝。妈咪会去的。耶！这是我儿子吧？好可爱呀、啊！听说挺少离婚了，要是我能应聘上，是不是能够接近挺少了？你可真敢想，就你这样子，还想搞定挺少？我想看帅哥不行啊！我没机会，难道你有？外姐妹们，你们呀，不要被慕容君的外表给骗了。这个男人，哥哥最会演戏。听我一句劝，一定要擦亮眼睛，远离渣男。那你来应聘干什么？怎么，他被我挤下去，想骗我弃权啊？下一位，丁珍珠。在。忘记告诉你了，我和秦少是同学。等我应聘成功了，有你配的。哦，那你加油。小少爷。小少爷你好呀，我是你珍珠阿姨，我和你爹爹啊，是小学同学。废话这么多，想套近乎，走后门。你听不到，淘汰，下一位。不是了，小少爷，你听我解释，你干什么？你放开我，放开我，我是珍珠同学。不愧是慕容亭的小青梅，别人都是走出来的，就你特殊，不用自己动，走出来的。少夫人，到您了。少夫人，我知道你医术高超，一般的题目肯定难不住你。下面请听题，下面的东西哪些不是药材？如果我没猜错的话，这应该不是药材吧？还有这个。少夫人，您可真厉害，这么考验眼力和智慧的题你都答对了，是吧，小少爷？没错，林天。你去通知后面的人，不用再来面试了，这事儿是已经选出来了。OK， 走走走，妈咪，我们快去看看他爷爷吧。所以你们选来选去，还是把空了都选回来了。哎呀，停少，别着急嘛，我们选少夫人。赵夫人。啊，头部，头部，孔小姐来做药膳师是有理由的。那说一说你的理由。首先呢，孔小姐在这次面试者当中表现最为出色。其次，让孔小姐回来，就相当于是把她绑在您的眼皮子底下，她根本就没有机会给小少爷洗脑，这简直就是一举两得。我晚干的事儿，你看起来懂吗？行，那我今天就让少夫人上岗。孔小姐。来，楚宁，你帮我盯着林晨，我怀疑他有什么事情瞒着我。要是能查出什么有用的东西，我
工资翻倍，只为生意紧。好，好，好，秦少，我这就去办。郑明儿，啥事儿啊？林哥，你瞒着秦少做什么呢？秦少让我偷偷盯着你。啊、哦，可能是我最近太优秀了吧，让你偷偷跟着我。哎，好了，不说了。我告诉你啊，你以后少盯着我，不然我见你一次，我打你一次，知道吗？不行，我要去找小少爷了。小少爷，小少爷，完蛋了！听少怀疑我了，都怪我，是我太向着你跟少夫人了，他觉得我不干净了。三弟只是怀疑，又没有实锤，而且三弟有疑心，也不见得是坏事。我们正好可以利用三弟的怀疑呀、啊。此话怎讲？既然妈咪应聘成功，妈咪也应该执行下一步计划。你听我说哈。我刚刚发现妈咪在储物间清理药品。哎呦，小少爷，你有什么话你不能在电话里说呀、啊？我非得去储物间里面说。哦，哟，怕电话录音呢、啊。行行行，我现在就过去啊。我倒要看看你们两个缺心眼凑在一起，能凑出几个脑袋。洪广哥，你怎么在这儿啊？我取药材，做药膳。怎么，你想辞退我？门被锁。什么情况？门怎么被反锁了？应该是小陈和林晨，他们把我引过来。林晨，林晨他疯了？不，他没疯，他是找死。我马上给叔叔打电话，让他来开门。出门太急了。我拿手机，还是我来吧。不是吧？谁把我电话卡给抠了？刚什么东西？没什么，就是塑料便携式小雨衣。这个屋里好热呀，都没有空调。慕容婷。你好端端的，脱衣服干嘛？热，你不热吗？你装什么呀？我身材这么好，便宜你了。慕容天，你看屋顶上那个栅栏没有？你把我推上去，我们就可以出去了。我是一米九，不是两米九。那咱们加起来呢？你帮我抱着，然后把我推出去。我出去给你开门就可以了呀。慕容天，你往前一点。哎，不对不对，你再往后一点，你进来一点，你你推后一点。慕容婷，你是理发师吗？你懂不懂什么叫一点？你能不能别叫唤？有本事你在下面。这种事，要是我一个女孩子能行，那还用得着叫你吗？哎，小少爷，走走走，这不是你能听的。这天快黑了，咱们去准备冰块吧。看来这个凌晨，真的准备把我们关一晚上了。被子和褥子，叫一床，怎么睡呀、啊？被子和褥子，你选一个吧。什么意思？被子、褥子，你都想占？你是男人，火力旺，熬得住。我可不行，我太娇弱了。你给我好好说话。凌晨，空广哥，跟你商量个事情，被子可以分我点吗？慕容婷，那我也跟你商量件事儿呗。你把小陈的抚养权分给我。嗯你是跑了凌晨祖坟，逼他上班吗？以前没跑过，出去了可以试试。这屋里那么冷，要是没有被褥，岂不是你也被冻坏了？洪广哥这话什么意思？难不成他良心发现，认可我被子了？既然你都这么想了，嗯，那我就只能勉为其难。秦少，我可真羡慕你，你身体可真好，不像我那么娇弱。没有这个被褥，肯定就被冻坏了。秦少，我要先睡了，晚安。孔晚哥。
干什么？其欲其外，败絮其中，表里不一，人如渣狗。你念经呢？我做什么了？秦少爷，小少爷让我过来喊你们。早餐好了，你们收拾一下，快去用餐吧。小少爷和林晨呢？小少爷要去游乐园，您特助已经送他过去了。啊，对了，小少爷还让我把这个交给您。德比妈咪，当你们看到这纸条时，我已经深刻认识到了自己的错误。去游乐场面壁思过了，你们不要生气，相信你们的好儿子。回头草真的巨香，嘿嘿，爱你们哟，么么哒。林晨和这臭小子跑得可真快。林少，听说你找我有什么好事啊？好事儿，你回去收拾收拾，我给你买了去分数的机票，免费公司规定了。啊，秦秦少，你不能赶我走啊！你是不是怀疑昨天那件事是我干的？我我发誓，我发誓，跟我一点关系都没有。是那小少爷把我打晕了，我什么都不知道啊！小陈把你打晕了，你可真是弱不禁风呀！既然小陈把你打晕了，你们知道发生的事情吗？哎、啊，呃，今天不是送小少爷去游乐园吗？他他他路上给我说了。好了，别说了，给你一个将我赎罪的机会。要是再保护住的话，就去非洲等我。爹地，我吃饱了，我可以去中医馆找妈咪吗？我想她了。让林晨叔叔跟你一块儿去，路上注意安全，别玩太晚，早点回来。知道了，爹地，我保证会注意安全的。我上盯着点，有什么消息随时跟我汇报。放心吧，田少，我对你。可忠诚了，我就先去了。忠诚，我只不过用你来减轻小陈的戒备心而已。看来想要套出你们之间的秘密，还得我亲自跟踪小陈一趟才行。林晨叔叔，你的嗓子怎么了？小少爷，我只是有点感冒。那也对哟、哦，昨天那么多冰块都是你单单落地上，那可为难你。不过你放心，等爹爹和妈咪和好了。我一定给你立个一等功。林晨那孙子还只好说自己晕倒了，喝着冰块都是他往下扔的，还一等功。现在看来，发配非洲都是轻的。可是小少爷，秦少现在已经怀疑咱们两个是一伙人了。那你是不是威胁你啊？他要威胁你，你可得挺住啊！只要你挺得够久，等我当上了总裁，你想要什么就要什么。小兔崽子。<笑>慕容晨，你最好是去到我们有七大海，要不然慕容家这诺大的基业，我就是全捐了，也不会交到你手里。哎，那个小少爷，我我还有事儿。呃，那个中医馆就在那边，你自己过去，我就先走了，拜拜。元宝，你看这个呀，就是妈妈每天做的工作。阿咪，我回来看你啦！陈宝来了。陈宝，你是来找妈咪，还是来找哥哥姐姐？爹地，你怎么在这？妈咪，你你怎么来了？怎么不欢迎我来呀？妈咪，热水器没有热水。别说，快藏起来。难道是跳窗跑了？慕容婷，你堂堂总裁，身份高贵，不回家日理万机，他我就乱闯。刚才房间里到底藏了谁？你想多了，没没藏谁。这是妍妍坐在平安符。慕容婷，谁乱碰别人东西的？这东西是你的，哪来的？地上捡的，和你有关系吗？当然有关系。慕容婷。你儿子在我手里，一个小时内到城东河边的烂尾楼来，不许叫警察，否则我立即撕票。小陈，小陈，还好还好，还好你还在。他绑的是另外一个儿子，同时，他是小陈双胞胎哥哥。你是说
当年女生上那世纪双胞胎，女生平时还有另外一个孩子。空瓦哥，你怎么敢？我要听你去哪儿？救我儿子！阿信，等等我。空瓦哥，要不是这次意外，你还打算瞒我多久？你是不是从没想过要告诉我？大姐，你凭什么指责妈咪？你不也瞒着妈咪偷偷养了小晨晨五年吗？你知道这些年阿咪找弟弟找的有多辛苦吗？每天每夜都在哭，伤了身子，不知道喝了多少中药才调理好。我想不通，绑匪为什么要绑走石宝？如果是绑错了人，贪图慕容家的钱，可电话里面根本就没有提赎金的事情。况且石宝身上更不可能有钱。去哥他身上有钱，花钱八百万呢，那就是爹地给你的分手费，一直都在吃哥那里。嗯，你们两个还有没有别的事儿瞒着没说？爹地，你给妈咪的离婚协议也是被我们结下，然后冲进马桶里了。嗯，原来是我一直错怪他了。这件事回去再说，先救小池是要紧。阿伟让我一个人去，你和孩子在这等着，我一个人去看看。谢小心，你放心，就算我出事儿，我也不会让我儿子出事。小石，不好，是你，没想到吧？是我。别闹！你要多少钱？你说。把孩子放了。钱？钱有什么用？你把我爸送进监狱，让我成天像个过街老鼠一样，人人都瞧不起我，让我过着生不如死的日子。我要让你也尝尝失去至亲的滋味。怎么，你怕了？要不然这样，你给我跪下，跪的像条狗，说不定我一开心就把你儿子放了。<笑>怎么，你不愿意？那可是你没有啊！<笑>我的好堂哥，没想到吧？你也有今天，一个被你瞧不起的废物，如今骑在你的头上，是个什么滋味啊？你知道我照做了，放人！着什么急嘛？要不然这样，你捅自己一刀，捅完我就放了你儿女。耍我，耍你，哼！你来救人，总得先让我出口气吧。别闹！不想捅也行，我这真想在身上出气。也是一样的，等等。慕容锦，如果你早点这么听话，我们两个何至于走到今天啊？少废话！你要玩，我陪你玩。你先把我儿子放了。放人做梦！你以为捅了自己一刀就能解我心头之恨了吗？我今天必须让你尝一尝失去自己的滋味！啊！啊！这！小二，小区，小区你没事吧？爸爸没事。谢谢，请走，一起吃饭吗？不吃。滚开！孩子，给我。的勇气。命中注定不能靠近，爱你的事。不容易，失去真心的滋味怎么样啊？我哥，我哥，不许死！光哥，你不要吓我，光哥，你是神医，你是华佗在世，你不会有事的。光哥，你不是为小陈感到愧疚吗？要你醒过来，我就让小陈跟着你。你你,你炸我！炸你什么呢？华佗是别人说的，跟我真的骗你的。也是跟你学的。
以后你就住我家吧，小陈已经离不开你了。你已经把小陈的抚养权都给我，我还住你家干什么？那如果说，是我离不开你了，碰到我的伤口了，快叫救护车！小陈，你看，哇，好厉害，好厉害！那小陈。你可以再叫我一声爹地吗？爹地，伤口还痛吗？今天谢谢你救了我。爹地没事，你是爹地的儿子，爹地就儿子的，以后不用给爹地说谢谢了，好吗？遵命。孔晚哥，我那一刻，我真的好害怕失去你。李宝给你赎回来了，曹坤出来站开始销售了。质量方面还不错，太好了！赎、哦、一百的钱，请我三姑你慢慢扣吧。等我修整好了，我会慢慢赚钱，把钱还给你。钱这个事儿先不着急。黄哥，你还有事瞒着我？还能有什么事情瞒着你？难道说冉宝是他女儿的事情暴露了？看他这样子，果然藏着秘密。对了，这是之前石宝说的八千八百万，现在还给你。建议留下吧，这张你也准备。这种事啊，你明知道是我做的，你还问慕容天，你烦不烦？你做的，妍妍。虽然我现在眼睛看不到了，但是你身上好香，以后无论你去哪里，我都会就这个味道找到你。这一辈子。都扔不下我了。你要是说的那么严重，那我以后还非得嫁给你不可了。对了，阿婷，这个是我亲手做的平安符。如果有一天你忘记了我的香味，但是你只要记得，以后你看到这个平安符，那那个人就是我。你放心，我不会忘记你，永远也不会。嗯、难道说六年前爷爷没有死？孔老哥就是我爷。慕容田，慕容田啊，你发什么神呢？卡还给你，诊费要不了那么多。钱你不用还我，这也是老爷子的意思。我拿回去的话，爷爷天帮我交差，你当帮我个忙吧。你真的没有事情瞒着我？没有没有，慕容田，你烦不烦？时间不早了，那我先回去了。哥，怎么了？江湖救济啊，小哥，我马上回国。那老头逼着我相亲，娶媳妇儿了。哎，你回去赶紧给我打一打啊，分散点他的注意力。哥，你要不就生了师傅的心，找个女朋友？哎，打住打住，你赶紧回趟锦镇，算老哥求你了啊。其他的事你别管。好，好，好，我看看最近的机票，订好了告诉你，到时候你来接我。云晨，你去查一下孔晚哥。我觉得嫣嫣没有死，她就是嫣嫣。少夫人就是温小姐，怎么可能啊？平少，你清醒一点。温小姐都死了五年了，我知道你思念她，但是你这个想法也太离谱了吧？去锦镇机票买好没有？明天早上八点二十的航班。那就好。一晃五年过去了，遇到了和她见面的日子。平少。最近锦镇发生了好几次泥石流，我也没想到温小姐的墓会变成这样。找人修缮一下吧，要不给温小姐换个地方吧？我看这地方风水也不太好，就怕今年修了，明年又变成这样。那重新找一个地方，联系好迁墓的人，再给殡葬公司打个电话，让他选一个风水宝地，多少钱都不是问题。行，我这就去办。林少，迁墓的人已经开始动工了，你别想不开了。这是给温小姐迁福地，她是不会怨你的。我没有想不开，我只是觉得自己太无能。明年在的时候没有考虑好她，等明年走了，尽量她受这些罪。哎，老板，这个不对哟，这个下面好像没带棺材。没有棺材，是什么意思？根本没有埋过人了嘞。这个。是我亲手做的平安符。如果有一天你忘记了我的香味，但是你只要记得，以后你看到这个平安符，那那个人就是我。我怎么这么傻
，演演就是空晚歌，空晚歌就是演演。我怎么直到现在才明白？六年前，我被慕容贵的人追杀，被迫跳崖，逃被撞击而失明。徐文言救了我，我们在小妖局生活了一段时间。后来我被爷爷找到，他把我带回家。可当我眼睛分明的时候，在找他时。他却只留下一座墓碑，所以我从未记得尊严的模样。他跟我说，谁能拿出这个平安符，谁就是他。现在想来，红晚哥就是温言，他们身上有一样的香味。秦少，少夫人为什么要搞个墓碑假死来骗你啊？可能是在小奥局的时候，有一夜我被人射击，喝了那种东西，所以情不自禁强迫了妍妍。所以他一直不愿意用妍妍身份面对我。那那那那啥之后，那少夫人是啥反应啊？就给了我一巴掌跑了，那就合情合理了。没听上，接下来你打算怎么办？我去找空网哥，问个清楚。哎，听上，听上，你先别着急呀、啊。如果少夫人就是温小姐，那么从她假死这个操作来看，她分明就是讨厌你，只不过是因为娃娃亲被迫才嫁给你。你现在去找他，他理你才怪呢。那我现在该怎么办？要不要问一问少夫人的亲戚朋友，看能不能得到什么有力的证据？亲戚朋友，怎么教？少夫人在锦镇有个师傅，姓严。少夫人过几天也会来锦镇，就是来看望他师傅的。你怎么什么都知道？嗨，随便跟孔池少爷打听就知道了呗，因为都不是什么秘密。请问严鹤李先生在吗？嗯，你们找我什么事儿啊？严先生你好，我是……哎，哎，那个严先生，我们是孔广哥的好朋友，知道他回锦镇了，专程过来找他玩的。啊、你打断我干什么？平少，你自己做了多少混账事儿，你自己心里没有逼数吗？还敢在严先生面前自报家门、啊？也不怕人家用大蒲扇或者大砍刀把你赶了出去？严先生，你们是小哥的朋友啊？哎，是是是，我叫林晨，他他叫林婷，他是我弟弟。对，我们跟孔小姐的关系可好了。姓林，嗯，好啊。啊这毕竟林子大了，什么鸟都要我啊。还没问你们从哪里来呀、啊？呃、啊、呃，江城。哎，那一定认识那个慕容婷那个小鳖孙吧？不认识，不认识，一点也不熟。是吧？哈哈哈，不熟。好，林慕容婷就是一个大渣男，你们一定不要跟他学。对了，小哥还没回来，你们把屋里坐着等吧。天少，我总觉得这个严先生话里话外都在挤兑咱俩，他不会早就认出我们了吧？不清楚，静观其变，先好好表现吧。男的这么好的天儿，这把药材拿出来好好晒晒。天赐良机，你表现的机会来了。严师傅，我来帮你吧。行啊，来，把这两袋草药拿到这桌上晒一晒，好入药。好，没问题。我数一二三，一起用力啊！还两个人抬呀、啊？看你年纪轻轻的，连一袋药材都拿不起来，是不是身体不行啊？如果这样，还怎么娶媳妇儿啊？李川，走开，我一个来。哎，严先生，他是不是故意刁难我们呢？小婷啊，看蓝总您没白费，严师傅改变对我称呼了。严师傅，什么事儿？哈哈，我没叫你，我这是在喊这位药，他叫小婷，这个药他的别名叫贱人草，哈哈，没什么事儿。晚上咱们吃小鸡儿炖蘑菇。先生，你有没有觉得严先生意有所指啊？他这一剪子下去，我
你有没有感觉你的裆部凉飕飕的呀？有吗？他还说晚上请我们吃小鸡炖蘑菇呢。别瞎说，严师傅，我来帮你来了。看您哎，真够呛啊！啊，试一下，看合不合身。严师傅，这里还有其他男人住吗？小哥，没什么优点，就是人长得好看，所以有不少的追求者。啊，没事啊，就跑到这儿来陪陪我。这衣服啊，就是他们留下的。追求者？哎，小哥，城北西山有个十几二十个追求者。不正常吗？十十几二十个，对呀、啊，我得多准备点饭菜，不然他们俩回来不够吃。等等，你说小哥回来是,是两个人回来，另一个人是男人吗？是，这衣服还是他的，我可不能亏待了他啊！我去多准备几个饭菜，要是客人也别忙活了啊，都歇着吧。天少，完蛋了，那少夫人带了一个男的回来，最关键的是跟他一起从小长大的，有什么难办的？你说这男的会不会是孔婉哥的前夫，也就是孔然的父亲啊？啊，那这样岂不是更难办了？有什么难办的？婉婉的前夫一看就是人渣，把女儿扔给婉婉，自己一根削快活。林晨，虽然我很垃圾，但是也比这样的人渣强不少吧？呃，师傅，我回来了你有没有觉得少夫人跟那个男的太过亲密了？他什么时候吻过你的手臂啊？怎么看他们就像一家人？你不说话，没人把你当了。哎呀，哎，孔小姐，你可算是回来了。哎，少夫人，呃，求求你不要拆穿我们好不好？你们在搞什么？说来话长，现在你只需要知道，林少是我弟弟林婷，我们顺便找你玩的就行了。你好，怎么称呼？严硕，林婷，欢迎，欢迎是不欢迎？搞得像我来你家一样，搁这儿给我宣誓主权来了。都别站着了，先去吃饭吧。啊，婷弟，婷弟，走，先去吃饭。你和慕容婷现在什么关系啊？怎么感觉他一副把我当成情敌的样子？我怎么知道？你错觉吧。嗯哎，好，完蛋了，铁川，他叫他叫硕子，叫你叫林婷，这亲疏远近，一眼就看出来了。我听见了，梅龙。菜来了。哎呀，哎呀，别那么磨磨叨叨的，这会让你赔啊。知道了，严师傅。最喜欢的盐煎肉来了，来，还有个茄子。哎，怎么着？没菜了？呃，还有一份。那是下午干活累着你了啊？一次端两个菜都费劲呢。不是不是，严先生，我马上去。哎，师傅，您怎么还配合着演戏？怎么，心疼了？完全没有，您想多了。我只是觉得他有一点可怜。啊，哎。我说这菜怎么没滋没味的呢？结果失望了，拿酒了啊！我去拿，等我一下啊。怎么的，林老弟，娘才白的吗？素贞，你这话问的就不对了啊！都是大男人，哪能不喝酒啊？啤酒一箱起步，白酒可以一直喝。行，既然林老弟有这个酒量。那今天我就让你喝个痛快，来，无罪不归啊！小意思，今天谁怂谁孙子。哥，你差不多行了，你的酒量千杯不倒，你这是要干什么呀？我呢，这就心疼了。这小子这是自己撞上来的，怪不着别人。小瘪犊子还那么欺负你，看我今天惯不死啊！慕容婷，你掂量着点。不行，别逞强。婉婉，你担心我？不，完全没有。我只是心疼师傅辛苦酿的酒被你们当水一样糟蹋。你放心吧，我能喝。来，这碗先敬您。说来严这个姓不常见，你和师傅都姓严，想必不会是一家人吧？这位是我爸。啊
，来，来，请。哎，天少，你别喝了，你喝醉了，要不我们先找个房间先休息一下。没事，我没醉。来，师傅。这杯我来敬你，来，只要你把这杯喝了，我告诉你一个秘密。什么秘密？对呀、啊，其实我根本不叫什么婷婷，我叫慕容婷。慕、哦、容婷，今天你故意整我，让我背这么重的东西，还背了整整两麻袋。你说说，我家老杨到时候真是受伤了。我的还不就是婉婉吗？张婷，你胡说什么呀？我没胡说，因为别以为我不知道。还有你，别以为我不知道，你今天故意灌我酒，还和我争婉婉。我告诉你，论年纪，我比你年轻；论财力，我是慕容婷。论资历，你就是过过过就是了。论孩子。我还比你多一个呢，王婉，你原谅我好不好？王婉，你喝多了。我没喝多，大概是我真的对不起你，王婉。小哥，你就先假装原谅他，让他先消停消停，行不行？好，你口口声声求我原谅，那我问你，你错了。我不该让你难过，我不该说你，我不该让你误会我。说的不是这个，我不该给你争孩子，对不对？我算了，我提醒你，和信有关。信，信，我信。王王，你一定要相信我，我是真心向你道歉。你原谅我好不好？我会对你一直好的，王王。慕容平，我话已经说的这么明白，你却还不肯承认错误，你口口声声说爱我。可是你让我怎么原谅你？哇，奇怪！少夫人，你别理他。严先生，小严先生，实在不好意思让你们见笑了。呃，那个，今天我们两个还能住在这里吧？我也不知道他在误会什么，但是我还是要说一下，我是小婉的哥哥，并不是什么过去式。你们要休息。就是东南角的那个房间。我做了一个梦，特别恐怖。你是不是梦见你骂了严师傅，还抱着小严先生的脑袋说胡话，而且还向少夫人下跪？最重要的是，小严先生是你的大舅哥。行行行，你不要说了。老板一个还没原谅我,我，我该怎么办呀？之前少夫人给了你一封信，但是我也不太明白。你最好是去找小严先生问一问，毕竟小严先生是他哥哥。只要你真心，哪有哥哥不希望妹妹好的呀？对，说的对。既然严硕和空岸是兄妹，那孔然，那那小丫头一直叫我 daddy。林晨，你去安排一下我和孔然的 DNA 鉴定，我去找婉婉问个清楚。硕子哥，我来帮你劈柴吧。行，你来。硕子哥，之前都怪我误会了您婉婉的关系，所以做了些蠢事儿，你别介意。没事。我想问一下，婉婉说那封信的事儿，到底怎么回事啊？那封信啊，啊，我偷偷的告诉你，千万别跟小根说啊。哎，六年前，小根大着胆子给你写了封信，表明了他的真实身份。结果快递签收后。他根本没有得到你的回应，于是他恼怒之下给自己立了一块碑，就这样再也不用温言这个名字。原来是这样，我们让林晨去查一下。给，哎，说好的劈柴，你怎么走了呢？林少，我让楚宁安排的 DNA 鉴定结果出来了，你看一下。孔然还真是你的女儿。但是天少，你别高兴的太早了。我还有一件事情要跟你说，孔然小姐一出生的时候就患了白血病，所以我猜，少夫人当初回来睡，并不是为了报复，而是为了给孔然小姐治病，因为她的病必须要脐带血才能治好。五年前，严严以孔婉哥的身份嫁给我，
那一晚，他说他想要个孩子。我想要个孩子。结果我却以为他是贪得无厌，对他百般厌恶。他这样的人根本不配做母亲。事到如今才明白，他来找我，生下赤宝陈某，其实是为了救我们的另外一个孩子。凌晨，说他还会原谅我吗？其实这件事也不能全都怪你，要怪就怪那些劫走信的那些人。要不是他们，你和少夫人怎么可能误会这么多年？说到新的事儿，你查怎么样了？让您失望了，还没知道任何消息。我去找婉婉，把事情说清楚。婉婉，我来帮你吧。有事说事。啊、没事儿。其实这么多年，你把我们的孩子拉扯大，尤其是治好了冉宝的病，真的很不容易，吃了很多苦头。慕容婷，你什么时候变得这么恶心了？你说什么？难道跟你没关系？该不该等待你的以后？你不曾出现。你想怎么样？婉婉，你别担心，我不会和你争孩子的抚养权的。其实这么多年，我们一直有误会。你记得当时你给我写过一封信吗？放心，我一直没有收到。我怀疑是下药的人把信劫走了。你觉得你说的话我会相信吗？那如果信不是你签收的，你怎么会知道这个事情？是大舅哥告诉我的。大舅哥，哥，你怎么什么事情都和他说？小小哥，这这不是当哥哥的不想看见你受苦吗？我学过心理学，我看得出来慕容婷说的是实话。你们之间的确是有误会。我最后再给你一次机会。为什么我是妍妍的时候，你就说你喜欢我？为什么我是孔婉哥的时候，你就对我横眉冷对？巴不得我有多远滚多远。婉婉，你就是妍妍，妍妍就是你，这有什么区别吗？所以，你喜欢的不是我，而是你脑海中的幻想罢了。从始至终，你都活在自己的世界里面，你从来没有真正爱过我，是这样吗？不是这样的，婉婉，你忘了吗？我们才见面的时候。我们是瞎子吗，婉婉？我曾无数次对你心动，可是，在你假死之后，我发过誓，不会再爱上任何人。所以你会觉得我讨厌你，可那是因为，因为我喜欢你，太过喜欢，所以一直不敢接近你，害怕违背对你的誓言。我一直以为我可以压抑住对你的喜欢，可直到这一刻，我才明白，我的任何防守，在你面前。都不堪一击，婉婉，你别哭，我哪里说错了？你骂我就是了。你别说话了，吻我。谢谢有你在身旁。